ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாட்டா ஒரு சர்க்கிள் டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப 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 ஈஸி இதுல நான் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன் அதுபடி நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் போது நல்ல ஃபிளாட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் குள்ளா மாதிரி மாறாம ஒரு பவுல் ஷேப்ல மாறாம நல்ல ஃபிளாட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சைஸ்ல தான் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த சைஸ்னாலும் இந்த மெத்தட் படி ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிளாட் சர்க்கிள் கிடைக்கும் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நான் ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஃபிளாட் சர்க்கிளை இன்னும் அழகுப்படுத்துறதுக்காக இந்த இந்த பார்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணாம கூட இந்த சர்க்கிள் நீங்க பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்க டேபிள் மேட்டா கூட அழகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஏத்தபடி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா சர்க்கிள் பண்ணி இது டீ கப் மேட் மாதிரி பண்ணி நடுவில் வந்து ஏதாவது டே நம்ம டைனிங் டேபிளில் இதை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இது இல்லாட்டி இதை இந்த மாதிரி சின்னதாக செஞ்சு நடுவில் வச்சு இதை சேர்த்து தச்சிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்க இன்னும் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இதை நீங்கள் அழகுபடுத்தி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இது தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா பேசிக் தையல்கள்லாம் எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த ஃப்ளாட்டான சர்க்கிள் பண்ணுறதுக்கு எந்த யான்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அக்ரிலிக் யான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது நார்மலாக எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய யான் அதுக்கப்புறம் ஹூக் சைஸும் உங்கள் இஷ்டம்னா எந்த ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ணியும் இந்த சர்க்கிள் நம்மளால் பண்ண முடியும் நான் இன்றைக்கி ஃபோர் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மேஜிக் ரிங் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேஜிக் ரிங்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு விரலில் இந்த நூலை ஃபஸ்ட்டு சுற்றிக்கலாம் சுற்றிட்டு இப்போ எங்கேயோ சின்ன நூல் இருக்கும் இந்த பக்கமாக பெரிய நூல் இருக்கும் இந்த சென் சர்க்கிள் வந்து இந்த முன் பக்கமாக இருக்கணும் இது ரெண்டும் இந்த சர்க்கிளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி நம்ம விரலில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிள் நடுவில் இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த பேக் சைடில் இருக்கிற பெரிய நூலை வெளியெடுக்கிறோம் ஸோ இது தான் மேஜிக் ரிங் ஸோ இப்போது உடனே ஒரு செயின் மட்டும் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் ரிங் போட்டாச்சு இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த ஹோலில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒர்க் பண்ணும் போது இந்த சின்ன நூல் மட்டும் இப்படி வெளியே வராமல் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து நம்ம பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் டபுள் குரோஷேக்கு இந்த ஹூக்கை இப்படி உள் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த ஹோல் வழியே இந்த இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு லூப் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் மட்டும் இப்படி வெளியே எடுப்போம் வெளியெடுத்தாச்சு இப்போ இன்னொரு ரெண்டு லூப் இருக்குது அதையும் அதே போல் இப்படி வெளியெடுப்போம் இந்த நூலை ஸோ இது தான் டபுள் குரோஷே எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு தடவை சுற்றுறோம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த ஹோலில் உள்ள விட்டு இந்த நூலை திரும்பி வெளியே எடுக்கிறேன் மூணு லூப் இருக்கும் இதை ரெண்டு ரெண்டாக இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு டபுள் குரோஷே இப்போது நம்ம போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே நம்ம போட்ட உடனேயே இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷின்னு நமக்கு தெரியணும் இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே அதே போல் பண்ணலாம் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு நடுவில் இருக்க சென்டரில் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியெடுக்கிறோம் மூணு லூப் கிடைக்கும் அதை ரெண்டு ரெண்டாக வெளியெடுக்கிறோம் ஸோ இப்போது நான் மொத்தமாக மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம மொத்தமாக டுவெல் டபுள் குரோஷே பண்ணணும் இப்போ நான் த்ரீ டபுள் குரோஷே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதை அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அட் த சேம் டைம் இந்த சின்ன நூல் மட்டும் வெளியே வராமல் பார்த்துட்டே நீங்கள் பண்ணுங்கள் டுவெல் டபுள் குரோஷேஸ் டோட்டலாக பண்ணணும் டுவெல் டபுள் குரோஷேஸ் இந்த மாதிரி நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போது இந்த சின்ன நூலை அப்படியே நம்ம டைட் பண்ணலாம் இப்படி டைட் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே பாருங்கள் சர்க்கிள் மாதிரி மாறிட்டுருக்கோம் ஸோ இது முழுசாக சர்க்கிளாக மாறுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை நல்லா இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது இங்கே போய் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணணும் அதாவது ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இதை கலட்டிடலாம் மார்க் பண்ண இடத்துல இந்த மார்க் பண்ண இடத்துல போய் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விடணும் ஸோ மார்க் பண்ணது எங்கே மார்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட டபுள் குரோஷே மேலே ஸோ அது மேலே தான் போய் இப்போ நான் இந்த ஹூக்கை அப்படி உள்ளே விடுறேன் இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே
இப்போ நம்ம இந்த டபுள் குரோஷே போட்ட இடத்துல போய் நான் இந்த இடத்துல ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ என்னன்னா இது சுத்தி இருக்கிற இந்த செயின்ஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு அப்படி ஜடப்பின்ன மாதிரி இந்த செயின்ஸ் மேலே தான் இப்போ இந்த ரோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷின்னு இந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செயின் மேலே பாருங்கள் நான் அந்த ஒரு செயின் மேலேயே ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே அதே போல் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷின்னு இது வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அது போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு குட்டியாக செயின் மாதிரி தெரியும் இந்த இடத்துல ஆனால் அது வந்து நம்ம போட்ட ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுறது கரெக்டு தானான்னு இன்னொரு தடவை எப்படி செக் பண்ணலாம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டோம் அப்போ அது மேலே நம்ம போடக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே அப்போ டோட்டலாக இருபத்தி நாலு டபுள் குரோஷே இப்போ நமக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த ரெண்டு செயின் போட்டதே ஒரு டபுள் குரோஷேக்கு சமம் ஸோ இது ஒரு செட்டுக்கு நம்ம போட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது செட்டும் போட்டோம் மூணாவது செட்டும் போட்டோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பன்னெண்டு செட்டு வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம போடுறது கரெக்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற குட்டி செயின் வந்து நம்ம செயின் நினச்சிக்கக்கூடாது இங்கே ரொம்ப குட்டியாக இங்கே இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் நான் போட போகிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போது நான் இந்த கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சர்க்கிளையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சதை கழட்டிடலாம் ஸோ எங்கே மார்க் பண்ணி வச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு டபுள் குரோஷே மேலே மார்க் பண்ணி வச்சோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு டபுள் குரோஷே இங்கே இருக்குது இந்த ரொ ரெண்டு செயின் இங்கே இருக்குது இதுக்கு அடுத்திருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இது மேலே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜடப்பின் மாதிரி இங்கே தான் இந்த ஹூக் அப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியெடுத்து அதை அப்படி இது வழியாக வெளியெடுக்கிறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஸோ இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கும் வழக்கம் போல் டூ செயின்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டூ செயின்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற செயின் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம போட்ட டூ செயின்ஸ் இங்கே இருக்கு இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற செயின் மேலே நான் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது நான் அதே செயின் மேலே இன்னொரு டபுள் குரோஷையும் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்ஸ்ட்டு செயினில் தான் நான் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே நான் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் அதுக்கடுத்து நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே திரும்பி நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரோ நான் எப்படி போட்டுட்ருக்கேன்னு அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட ரெண்டு செயின்கிறது ஒரு டபுள் குரோஷேக்கு சமம் இது உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படின்னு இந்த ரோ நான் போட்டுட்ருக்கிறேன் ஸோ அது போல் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இப்போ வந்து இது ஒன் டூ செயின்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே மேலே இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை மார்க் பண்ண வைக்க மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படின்னு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இந்த ரோவும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே ஒரு குட்டி செயின் இருக்கும் இது ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இதுக்கு இங்கே முன்னாடி இருக்குது இந்த செயின் வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ இந்த கடைசி வரைக்கும் நான் போட்டுட்டேன் இந்த குட்டி செயினை நம்ம கண்டுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போது இந்த மார்க் பண்ண இடத்த நான் கழட்டிடுறேன் கழட்டிட்டு அந்த இடத்துல போய் நான் இது ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக இங்கே போட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு டபுள் குரோ இது ரெண்டு செயினு ரெண்டு செயினுக்கு அப்புறம
இது வழியாக இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்துகிட்டு இது வழியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது இது போல் தான் எல்லா ரோவுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு செயின் வழக்கம் போல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டூ செயின்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ அந்த டூ செயின்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டபுள் குரோஷேக்கு சமம் அடுத்த செயினில் அடுத்த டபுள் குரோஷே நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு செயினில் தான் நான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நெக்ஸ்ட்டு செயினில் நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது இந்த ரோ எப்படி போட போகிறேங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெண்டு செயின்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டபுள் குரோஷே சமோ ஸோ ஒன் ஒன் டூ ஸோ ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி தான் இந்த ரோ நான் போட போகிறேன் ஒன் 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 ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு இந்த ரூவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்ட அந்த டபுள் குரோஷே மேலே இது போல் மார்க் பண்ண வைக்க மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இந்த ரோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மார்க் பண்ண வச்ச இடத்துலவோடு சேர்த்து நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இந்த ரோவுக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே குட்டியாக இருக்கிற செயின்னு நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க இது ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இங்கே வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் பண்ணிடுவேன் வழக்கம் போல் ஸோ ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு இந்த ரோ முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஒன் டூ இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு செயின் போட்டு இப்போ ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன் அது போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அப்படியே ஏதோ குள்ளாக வர்ற மாதிரியோ இல்லை பவுல் ம ஷேப்பில் மாதிரியோ பார்க்குறதுக்கு தெரியும் பட் வந்து நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்து ரோ போடும்போது இது ஃப்ளாட்டாக தான் மாறும் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி இப்படி ஒரு தடவை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே இது நல்லா ஃப்ளாட்டாக நமக்கு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு செயின்ஸ் நான் போட்டு முடித்தாச்சு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த ஸ்டிச் மேலே நான் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து இருக்கிற ஸ்டிச் மேல நான் இன்னொரு டபுள் குரோஷே பண்றேன் அதுக்கடுத்து இருக்கிற ஸ்டிச் மேல நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்றேன் ஸோ இந்த ரோ எப்படி போடுறோம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் 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 டூ அதாவது மூணு தனித்தனியாக டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு நாலாவதில் நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ரோ நான் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு தனித்தனியாக டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் நாலாவதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே டூ ஒன் 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 டூ மூணு தனித்தனியாக போட்டுட்டு நாலாவதில் அடுத்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி இந்த ரோ நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரோவும் வழக்கம் போல் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் முதல் டபுள் குரோஷேல இப்படி மார்க் பண்ணி வைக்க மறந்துடாதீங்க இப்போது நான் ஒன் 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 டூ அந்த ரோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் போட்டும் நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ நம்ம எப்படி போடணும்னு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரோ நம்ம எப்படி போடணும்னா ஒன் 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 டூ அதாவது நாலு தனித்தனியாக டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அஞ்சாவதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ரோ நான் போடுவேன் ஃபுல்லாக அதுவும் அதே போல் போட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி போடுவோம்னா ஒன் 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 டூ அதாவது அஞ்சு தனித்தனியாக டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு ஆறாவதில் வந்து நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த அந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ரோ நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஸோ நமக்கு வந்து நமக்கு வேணுங்கிற சைஸ் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரோவும் நம்ம போட்டுகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஃப்ளாட் சர்க்கிள் நம்ம செய்யணும் 
நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இது போய் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ இப்போ தான் சொன்னால் அந்த மெத்தட் படி நம்ம நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் கடைசி மட்டும் ஏதாவது ஒரு அழகான பார்டர் கொடுக்கும்போது இது இன்னும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி போய் லாஸ்ட் ரோ போடும்போது மட்டும் இப்படி பவுல் மாதிரி லைட்டாக தூக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ண வேணாம் நம்ம கடைசியாக நம்ம செய்ய போகிற அந்த பார்டர் வந்து இன்னும் நமக்கு ஃப்ளாட்டாக நமக்கு காட்டிடும் இப்போவே நம்ம இப்படி அமைக்க விட்டால் இது வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் லாஸ்ட் பார்டர் ஒன்று போடும்போது அது இன்னும் ஃப்ளாட்டாக மாறிடும் <laughs> ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சைஸுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டோம் கடைசி இந்த ரோ மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளாட்டாக மாறிடும் அதுக்கு நான் இதே போல் நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் வழக்கம் போல் ரெண்டு செயின்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற செயின் மேலே நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே மேலே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ண வச்சுருங்க வழக்கம் போல் அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே ஒரு டபுள் குரோஷே அதுக்கடுத்து இருக்கிறதுல ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதுக்கடுத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே அதுக்கடுத்துல ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ கடைசி போடுறதுல மட்டும் அதாவது நமக்கு தேவையான அளவு போட்டு முடிச்சுட்டு கடைசி இந்த மாதிரி ஒன் டூ ஒன் டூ அந்த மாதிரி நம்ம போடும் போது இது ஃப்ளாட்டாக மாறிடும் இப்போ நான் இந்த ரோ போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு ரோ போட்டதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இது மாறிடுச்சுட்டு ஸோ உங்களுக்கு இதோட போதும் இப்படி இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட நீங்கள் ஒரே ஒரு செயின் போட்டு நூல் கட் பண்ணிடுங்க அப்படி வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு பார்டர் போடுன்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ நான் பார்டர் போட போகிறேன் வேறு கலரில் அப்போ இன்னும் அந்த கலர் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதனால் அடுத்து மட்டும் ஒரே ஒரு ரோம் போட போகிறேன் ஷெல் ஸ்டிச் பார்டர் ஸோ அது எப்படி போடணும்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கலர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இந்த லூப் இருக்குது இல்லையா இது வழியாகவே இந்த நெக்ஸ்ட்டு கலரை இது நூலை கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே நான் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போ இந்த லூப் இருக்குது இல்லையா இது வழியாகவே இந்த க்ரீன் கலரை நான் வெளியே எடுக்கிறேன் இப்படி வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிங்க் கலரை நல்லா டைட் பண்ணிடலாம் அந்த நூலை இழுத்து பிங்க் வழியாக இப்படி டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த க்ரீன் கலருக்கு கீழே இருக்கிற இந்த செயின் இருக்கு இருக்கு இல்லையா இந்த பிங்க் கலர் செயின் இது வழியாக இந்த ஹூக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் சிங்கிள் குரோஷே இந்த மாதிரி போட்டாச்சு போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இருக்குது இல்லையா பிங்க் கலரில் நெக்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து இருக்கிற செயினை நான் அது மேலே அஞ்சு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே அஞ்சு டபுள் குரோஷே அந்த குட்டி நூல்லாம் பேக் சைடு வச்சுட்டு இந்த தையெல்லாம் போட்டுடலாம் அஞ்சு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற செயினை நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இந்த ஹூக்கை அப்படியே இந்த செயினுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்து இருக்கிற செயினில் இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் ரெண்டு லூப்பு கிடைக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு அதே போல் ஒன்று திரும்பி நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸ்கிம் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயினில் அதே போல் அஞ்சு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பார்டர் நான் எப்படி போடுறேன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஒரு செயின் பிங்க் கலரில் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் திரும்பியும் அஞ்சு டபுள் குரோஷே அடுத்த செயினில் போடுறேன் இந்த மாதிரி தான் மாறி மாறி இந்த இது ஃபுல்லாக நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நான் ஃபோர்த்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் 
ஸோ ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷேஸ் இப்படி போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் அதே போல் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அடுத்ததில் போய் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அடுத்ததில் அதே போல் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான பார்டர் கிடைக்கும் நமக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை பிளைனாகவே நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ இதே போல் நான் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் அது போல் பேக் சைடில் இருக்கிற பிங்க் கலர் நூலில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நூல் விட்டு இந்த நூலை வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா இந்த பின்னாடி இருக்கிற தையல் வெளியாகவே ஒரு ஊசி வச்சு கோர்த்துடலாம் வெளியே தெரியாது அதுக்கப்புறம் குட்டி நூலாக வரும்போது கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளை நான் கம்ப்ளீட்டாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அந்த பார்டர் போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் இது ரொம்ப அழகாக மாறிடுச்சு இதில் நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான தையல் கஷ்டமான தையல் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை ஆனாலும் ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் இந்த அழகான இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை எப்படி கடைசியாக வந்து நூல் கட் பண்ணணும்னா இப்போ பாருங்கள் இருக்கும் இப்போது நம்மளோட அழகான டேபிள் மேட் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஃப்ளாட்டாக இந்த சர்க்கிள் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு இதுக்கு இன்னும் ஒன்று குட்டி கூட நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சாலும் இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நடுவில் சேர்த்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி தச்சுக்கலாம் அல்லது இதை வந்து நீங்கள் டேபிள் மேட்டாக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இருக்கிறத நம்ம டீ கப் மேட் மாதிரி வச்சு நாலு தான் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பார்க்குறதுக்கு இது அழகாக இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நம்ம டேபிளில் இன்னும் கூடுதலாக இதை அழகுபடுத்தி காட்டும் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் சர்க்கிளோ இல்லை இதை டேபிள் மேட்டாக கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றின அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி